ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഗർഭിണിയും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണെന്നറിയോ ഗർഭകാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും സംസ്കാരവും എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഈ കുഞ്ഞിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആധുനിക പഠനങ്ങൾ വരെ വളരെ കൃത്യമായി ഇത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഗർഭിണികളേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗർഭിണി ഒരു നുണ പോലും പറയാൻ പാടില്ല ഗർഭിണി ഒരിക്കലും ദീപത്ത് പറയാൻ പാടില്ല അവ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ പറ്റുമോ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറ്റിയിട്ടല്ല ഈ പറയണത് മറ്റുള്ളവര് പറഞ്ഞാൽ അത് അവരെ മാത്രമേ ബാധിക്കൂ ഗർഭിണി പറഞ്ഞാൽ ഗർഭിണിയെ മാത്രമല്ല തൻ്റെ വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞിനെയും അത് ബാധിക്കും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഗർഭിണികൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മുമ്മിനെ ആധുനിക പഠനങ്ങൾ പോലും വളരെ കൃത്യമായി സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു തെളിയിച്ചി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഗർഭിണിയുടെ സ്വഭാവത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും അനുസരിച്ച് കുട്ടിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ എന്തു വേണം ഗർഭിണി പരമാവധി കുർആാനോദനം ഗർഭിണിയേറ്റവും നല്ല നിലയിലെ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറാൻ പാടുള്ളൂ ഗർഭിണിയുടെ ചലനങ്ങൾ കുട്ടിയിലേറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഗർഭിണി ആലോചിക്കണം എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആദ്യ മദ്രസയാണ് ഞാൻ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയമാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ആദ്യ മദ്രസ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ലക്ഷ്യബോധമുണ്ടാവുകയും ആവുന്ന അൽക്കാറുകളൊക്കെ ഗർഭിണികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം ഉമ്മിനെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു ഗർഭിണി എപ്പോഴും സിനിമ കണ്ട സമയം തീർക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവൾ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും കണ്ടും വായിച്ചും കേട്ടും ആ നിലയിലാണ് അവൾ അവളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിവൾ പ്രസവിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഭ്രാന്തനായി മാറും മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹത്തുമെങ്കിലും തീർക്കാത്ത ഒരു ഗർഭിണിയും ഉണ്ടാകരുത് ഒന്നൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് തീർക്കണം എന്നാൽ ആ ഗർഭസമയത്ത് ഒരു ഹത്തുമെങ്കിലും ഓതി തീർക്കാത്ത ഒരു ഗർഭിണി ഉണ്ടാകരുത് ഈ വികൃ ദിവസവും ഒരായിരം തവണയെങ്കിലും ഗർഭിണി ചൊല്ലിയാൽ നല്ല ഉഷിരുള്ള ഈമാനുള്ള കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വികൃകൾക്ക് ഗർഭിണികൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ തന്നെ മുഫസ്രീങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വിക്കർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണിന് സുഖപ്രസവം ലഭ്യമാകും മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ വിക്രോണ്ടാണെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിക്രിൻ്റെ ഫലായിൽ വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് മുഹസ്സിരിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വിക്ർ ധാരാളമായി ചെല്ലിയാൽ അത് സുഖപ്രസവത്തിന് കാരണമാകും പിന്നെയോ ഗർഭിണികൾ കർബിൻ്റെ ദിക് ദുവാ ഉൽ കർബ് കർബിൻ്റെ ദിക്കറുകളും ചൊല്ലേണ്ടതാണ് ഇതാണ് കർബിൻ്റെ ദിക്കർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ടെൻഷനോ അസ്വസ്ഥതയോ വന്നാൽ മൂന്ന് തവണ ഈ ദിക്കറ് ചൊല്ലുമായിരുന്നു മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം ടെൻഷനും ഹമ്മും അമ്മും കർബും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചത് ചൊല്ലും 
ഇതിൻ്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് ആവർത്തിച്ചത് ചൊല്ലിയാൽ എല്ലാ നിലക്കുള്ള ടെൻഷനും പോയി കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭസമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഒരു പേടിയും അസ്വസ്ഥതയും ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹമലത് സുഹു ഉമ്മുഹു വഹ്നൻ അലാ വഹൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ മേൽ മറ്റൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചു എന്നല്ലേ ഗർഭിണിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രയാസവും അസ്വസ്ഥതയും ഭക്ഷണത്തോടൊക്കെ പലപ്പോഴും ഒരു തരം വെറുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നൊരു സമയമാണ് ഗർഭിണി ആ സമയത്ത് ദുവ ഉൽക്കർബ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഗുണം ആ കുട്ടിയിലും ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ മക്കളെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പിന്നെയോ മുമ്മിനെ അങ്ങനെ ഗർഭം ധരിച്ച് പ്രസവിച്ചാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രസവം കഴിഞ്ഞാലുടനെ ആദ്യമായി പരമാവധി കുട്ടിയുടെ കാതിലേക്ക് ആദ്യമായി കേൾക്കുന്ന വചനം അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാ എന്ന വചനമാകേണ്ടതാണ് ആ വാക്കുകൊണ്ട് മക്കളുടെ കാത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അതുകൊണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെ പ്രസവം നടക്കുന്നുവോ അവിടെ പിശാജിൻ്റെ വല്ലാത്തൊരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും പിശാജ ആ കുട്ടിയെ ഇടിക്കും പിശാജ ആ കുട്ടിയിൽ ആധിപത്യം ചെലുത്താൻ ശ്രമിക്കും മഹാനായ ഇബിനെ ഉമർ തങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവേദനം കാലൻ നബിയു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ മാമിൻ മൗലൂദിൻ യൂലതോ ഇല്ലായ മസ്സുഹുഷ്വാനോ ഹീന യൂലതോ ഫയസ്തഹില്ലു സാരി ഹമ്മി മസ്സുഷ്വാൻ എവിടെ ഒരു പ്രസവം നടക്കുന്നുവോ അവിടെ ഷെയ്ത്താൻ ഉണ്ടാകും ഷെയ്ത്താൻ ആ കുട്ടിയിൽ ഒരു തട്ടു തട്ടും ഒരു കുത്തു കുത്തും ആ കുട്ടിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ശ്രമിക്കും ഈ പിശാജിൻ്റെ കുത്തേറ്റിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് കുട്ടി പൊട്ടിക്കരയുന്നതെന്ന് അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാരണം അതാണെന്ന് കാല റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അപ്പൊ ഷെയ്ത്താന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷെയ്ത്താനെ പ്രതിരോധിക്കണ്ടേ അവനാട്ടിവിടണ്ടേ എന്തു ചെയ്യും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടിക്ക് ഒന്നുമേ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ വൈദാനുദിയ ബിസ്വല അത് എവിടെ ബാങ്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടന്ന് പിശാജ് പിന്തിരിഞ്ഞോടുമെന്ന് കാല റസൂലുള്ളാഹി ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കാൻ ഷെയ്ത്താന് കഴിയൂല അവെന്ത് ചെയ്യുക ഈ കുട്ടിയെ ഷെയ്ത്താന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കുട്ടിയുടെ വലത് ചെവിയിൽ കുറച്ച് ഒച്ചയിൽ തന്നെ വാങ്ങ് കൊടുക്കുക ഇടത് ചെവിയിൽ ഇക്കാമത്തും കൊടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കണം വലത് ചെവിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇടത് ചെവിയിൽ ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് എന്താണത് മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉലമാക്കൽ ഇബിൻ ഹജർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ തുഹ്ഫയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ആദ്യമായി വലത് ചെവിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം മൂന്ന് തവണ ആ വലത് ചെവിയിൽ തന്നെ മൂന്ന് തവണ ഈ സൂറത്തും വലത് ചെവിയിൽ കേൾപ്പിക്കണം മൂന്ന് തവണ ആ സൂറത്ത് ശരിക്ക് ആ കുട്ടിയെ കേൾപ്പിച്ചാൽ ആ മൊത്തം ഒരു തവണ കേട്ടതുപോലെയായി സുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ മങ് മങ് കറ ബിഹു അല്ലാഹു അഹദ് ഒരാൾ കുൽഹു അല്ലാഹു അഹദ് എന്നുള്ള സൂറത്ത് ഒരു തവണ ഓതിയാൽ ഫക്ക അന്നമ കറ അബി സുലുസിൽ ഖുർആൻ അയാൾ ഖുർആാൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഓതിയത് പോലെയായി ഏയ് ആത്മാർത്ഥമായി ഒരു കുൽഹു അല്ലാഹു അഹദ് ഓതിയാൽ പത്ത് ജുസ് ഓതിയ കൂലിയാൻ എത്രയോ ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് തവണ ഈ സൂറത്ത് ശരിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ കാതിൽ കേൾപ്പിക്കലോടുകൂടെ കുർആ മൊത്തം കേൾപ്പിച്ചതുപോലെയായി 
അതിനുശേഷം അഭയ പ്രാർത്ഥനയുമുണ്ട് അതും വലത് ചെവിയിൽ തന്നെ അള്ളാഹുമ്മൂറത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണത് ആ കുട്ടിക്ക് ഷെയ്ത്താന്റെ ഷെറിൽ നിന്ന് പൂർണമായ മോചനം കിട്ടാൻ ആ കുട്ടിയുടെ വലത് ചെവിയിൽ തന്നെ സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസ് മൂന്ന് തവണ ഓതിയതിനു ശേഷം അള്ളാഹുമ്മീ അതിനുശേഷം വലത് ചെവിയിൽ ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കുക ഇതാണ് പൂർണമായ രൂപമെന്ന് മഹാനായ ഇബിനു ഹജർ റഹ്മത്തുല്ലാഹിയാലെ തൊഹ്ഫയുടെ ഒൻപതാം വാല്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആ അതപകളൊക്കെ പാലിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു അതൊക്കെ പാലിക്കാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ശരിക്കൊരു വെള്ള പേപ്പർ പോലെയാണ് ആ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു നമ്മൾ എന്ത് വരക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ആ പേപ്പർ മാറും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങി അല്ലെ പുതിയ ഒരു മൊബൈൽ നമ്മൾ വാങ്ങി അതിൽ കാര്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അതിലേക്ക് കയറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്നതുപോലെ കുല്ലുമൗലൂദിന് യൂലതു അലൽ ഫിത്തുറാഹു യുഹവിദാനിഹി വയുമജ്ജി സാനിഹി വയുനസിറാനിഹി ഏതൊരു കുഞ്ഞും ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും എല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രകൃതിയിലാണ് കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് ഒരു മൊബൈല് നമ്മൾ വാങ്ങി ആയിരക്കണക്കിന് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ പലതും നമുക്ക് മൊബൈലിലേക്ക് കയറ്റാം നമ്മൾ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ കയറ്റുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് ഉപ ഉപകാരപ്പെടും ഒരു പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങി നമ്മൾ കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൽ കയറ്റി നമ്മൾ ഏത് കയറ്റുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അത് ഉപയോഗപ്പെടുക എന്നതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ അവരുടെ ഹൃദയം എല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രകൃതിയിലാണ് നിങ്ങൾ എന്താണോ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അവരിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരത്തോ വരെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതങ്ങേറ്റത് എത്തിക്കാൻ കഴിയൂല ഏതായാലും ഇൻഷാ അള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് പറയാം